依依依，你别害怕，妈妈在这里，依妈妈背着你，依依。医生，我我女儿才五岁，她怎么会肾功能衰竭呢？检测不会出错的，希望您尽早安排她入院。医院这边也会尽力去寻找她的肾源。大概需要多少钱？大概得四五十万。看来我就只能找他了。可是他会帮忙吗？我吧。如果爸爸知道了你的存在，不如很高兴。老公，你回来。你最好跟我解释一下，这到底是怎么回事？那那天有人给我打电话说。要要谈一下海水集团的事情，我就去了，可是我什么都没做。谈到酒店去了是吗？是我满足不了你吗？啊！不要，不要，我怀孕了，我不要。成本事啊！居然怀了别人的野种，明天给我打掉！不要，我不要！你相信我，相信我，我没有，我没有，没有，相信我，没有，三爷，放开我吧！混蛋，三爷，混蛋！宝宝，我只能离开爸爸，不然你一定会没命的。希望你两天之内把医药费凑齐，否则我们就要停药了。医生，医生，我求求你不要停药，医生，医生，救我！医生，再送来，我求求你，救救我的孩子，医生。沈哥哥，你说孩子以后是像你多一点，像我多一点。像谁都一样，姐姐，姐姐，你这些年去哪儿了呀？你知不知道我和沈哥哥找了你好久？我知道你和别人情投意合，但只要你说出来，沈哥哥一定会同意你们在一起的。对对对对。姐姐，我我女儿已经大学毕业了，她需要钱，你就给她，你我天天就给她，好不好？不<笑>姐姐，你遇到了困难，为什么不和我说？我们是同父异母的姐妹，只要你说出来，我一定会帮你的。对了，你孩子的父亲是谁啊？去找他的亲生父亲，你来找我，你真是贱！没有啊,啊！姐姐，我好心好意扶你，你为什么要推我？你你知道她怀孕了？推她？你怎么这么恶毒啊？我没有，我没有，我不是故意的，我没有。我带你去检查。不要，不要，不要做这个。孩子，你不要，你不要，我也不要做这个。嫂子，你就原谅姐姐吧，她肯定是无心的。姐姐，你求你的遗嘱，他也给了你，给谁多钱？是你的心愿。愿意是吗？不要！我，为了那个野种，什么事都愿意做，是吧？好。这里是三百万，你不是什么都愿意做吗？
，跪三个小时，这请跪。你走之后，整个世界像是期待黎明的黑夜，我被自己俘获。你真的买了我想要的那枚戒指啊？我只是不想让别人认为，说我沈家连个戒指都买不起。再说一遍，不要以为你妈妈帮了我们公司，跟我订了婚，我就会真的喜欢你。你再说一遍。好吧，我是有那么一点喜欢你。你再说一遍，我真的很喜欢你。快，给我戴上。遵命，老婆大人。好不好看？这，沈真，会是从一开始我就就该戴上这走之后，整个世界像是奇幻里面的黑夜。嗯，皮，皮，你信吗？怎么样？啊，没事。你的头。妈妈头没事儿，妈妈一会儿就好了。金司令，嗯，我们是真不是要死，我都死了还接头雷吗？嘿，你说什么呢？我们一很快就要好了。等等你好了，妈妈就给你买很多很多漂亮的小裙子，来带你去吃你最爱吃的冰淇淋，好不好？好，我们拉钩。没有水了，妈妈去打点水，有人来找你，好不好？你是韩一？叔叔，你长得真好看。这么小的年纪就会油嘴滑舌。跟你妈妈一样，你不能那么说我妈妈。依依只夸过你这个叔叔，你还见过其他叔叔？干什么？干什么？有什么事情臭完了你别动我孩子。依依，依，他有没有对你怎么样啊？是少妖魔鬼怪，你别以为你君了就可以让我就这一步。别这样，现在看到又要我，毕竟我们两年前就已经离婚了。你想结就结，想离就离，一上来起，那个协议书我根本就不签字。你没签字。你想离婚是吗？行，答应我一个条件。什么条件？我家里正好缺一个保姆，你做满三个月，我可以救他。我到，总裁，我来大包。你这身衣服挺安逸，够了。这里可是大厅。看来你不想救女孩子。哎，算了，过来。
这么跟我讲吗？真是贱啊！就你偷你就偷，我就是贱、啊。要不然的话，我也不会白白浪费十二年的青春喜欢你。你还好意思提那十二年？你跟别人生下野种的时候，有想到过我吗？一消失就消失六年是。说到底，你还是不相信。好啊，拖。他就是了。等一下，看这个。沈先生，我是保姆，不是陪酒小姐。你想当陪酒小姐是？好，说一下野种他爹是谁。别说，是谁都不会是你沈毅。把客人排好，卡里三百万就是你。开门。不买过，钱有事，我咱们就挣钱。别逃避，拿着世界一步一步走近，打听幸福去的场地。韩小姐，一个顶脸，他会把你伺候。这总裁安排的，那肯定不错呀、啊。嗯，你要是敢把客户得罪，那小野种的药，我立刻就。好了，各位好好享受吧。韩慕容，都是因为你回来，哥哥才不许。服务员，这是总裁要的酒，送送送到我这里。你去给隔壁包间送过去。好，各位老总好，这是陈总送过来的酒。陈总送的酒，来放这儿放这儿。对，好，来，妹妹，哥哥给你倒一个，我今天喝个够。来来来，喝喝啊，喝喝。行，我们张总给你倒的酒你不喝，你们总裁送的酒你还不喝吗？对。那和沈氏的生意就没法去再做了。对，得了，咱们就能继续合作了。老板，这才是好妹妹嘛，对不对？酒量也不错。哎。<笑>咱们哥俩也试试。哎呀妈妈！啊啊！咱们中。哥哥，我不知道姐姐怎么招待的，我看到张总和李总都离开包间了。什么？沈总，是韩小姐不让我走的。姐姐，姐姐，你就算全大人也不能这么饥渴吧？这可是公共场所。你当我怎么相信你？我凭什么相信你？你真贱！公、嗯、主。啊你就原谅姐姐吧，可能姐姐深信无疑，我也没想到姐姐会这样。还是我们打扰她的好事了，清月，我们走。可是姐姐，她自己都不要脸了，你还管她干什么？走。小妹妹。
，我是一个小宝贝儿。可怜出黑色，我们还是一如既往的冷漠，感受着仅存的快乐。回想我们走过的那些曲折，只有我们两个，别人没法懂得。你说你敢揍老子，我让你砸我！我走了，你别再难过，心里有话都不想再说。记得以后你要快乐，这世界没那么多因果。我走后，你别再想我，尽管有太多的不舍，这是你告的。你快醒醒，哥们！内心不许也自责，我命令你，不许死！看着时间过，他不饶，他不饶！我怎么了？我不要再来了，你信不信？我求你快醒过来，快醒过来！他不饶，不饶！你坚持住，不饶！我不要你死！你不就是你最想让我死的那个人吗？这次也如愿了。你的命是我的，你要是敢死，我就弄死那个小野种，听到没？也不许动他！医生，你必须把他救，不然我让医院开不到明天。怎样？我说了是必须，不是尽量。我说我妈妈为什么会这样？你妈妈罪有应得。你这个坏叔叔，是你把妈妈害成这样的，你为什么要欺负妈妈？妈妈这是在赎罪，你知道吗？你才赎罪！我妈妈是全天下最好的妈妈，她没罪。闭嘴！大坏蛋，我恨死你了！我以后再也不想见到你。小王，今天合作的那几个人，一个都不要放过。还有，给我查，包厢里面到底出了什么事情。姐姐，你醒了？阿吉，这里又没有别人，你装什么？姐姐的酒量一向很好，怎么这次才喝了这么点酒，就把持不住自己了？看来我还真是高估姐姐了。本就是你让你不愿动的手脚。韩心月，你做这些，难道就无法被沈一发现？我怕什么？谁能给你证明？你空口白牙的，谁又能相信你？不然你先去问问那个服务员。还在不在呢？你啊，姐姐，我只是想关心你一下，你不领情就算了，你怎么这么对我？心雨，没事吧？来，进我没事，哥哥，你千万不要责怪姐姐。莫柔，不有力气的事。行，现在出狱，滚回去干活。你们两个还真是完美。都让我觉得恶心。韩梦露，别忘了，那个野种还在我手上。喂，请问你是韩一梦的吗？我是。
的孩子出现了药物过敏，没在那几天，现在需要你来传递过来。怎么会这样？前两天不是还好好的吗？以后我们还得白查，请你务必过来。好，我现在马上过去。干什么？慌慌张张的。师爷，您出事了，现在在医院，我求求您，让我去看看他，好不好？行、嗯，我知道了，我马上过来。你给我带一在这，哪都不许去。你谁呀？去医院帮我看依依。那个野种是死是活跟我有什么关系？不会的，你不会这么狠心的。就。谁呀？谁呀？救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！让我能保持痛感。呜、哦，请求你一次一次，一遍又一遍，来配合你出演我出装的。你帮我去医院看看依依好不好？我知道这么多年都是你照顾我们，我不应该添麻烦的。可是，可是我现在真的没有办法了，你帮帮我好不好？放心吧，交给我。总裁，您放心，韩一手术很成功，他现在已经没事了。捐肾那个人，我这边也安排好了。好端端的怎么会过敏？查一下，明白。你好，护士。哎，你好。请问韩依依在哪个地方？他是什么？这是陈家二少爷。一年前，你曾让我们查酒店进出人，后来我发现他曾经也进出过酒店。洪才，还查吗？还查什么查？连证书都找上门了。倒要看看。韩梦柔怎么给我解释？谁呀？谁呀？谁？你怎么样？你不是找了你的奸夫去看吗？还问我干什么？你勾引的不是你，是陈家二少爷，当年就是跟他去死的。你怎么这么气呢？啊！你好歹是个母亲，你女儿知道你这样子。哦，对，你那个奸夫好像也见过你这个样子。行，我带你去看看。嗯、没事吧？爹，你没事，你从化疗山了，休息一段时间就能出院了。怎么，我还在这？难不成你们两个勾搭？这位先生，你知不知道光天化日之下打人是违法的？你干什么？哼，你们两个还真是奸夫淫妇。你是沈毅？怎么，认出我来了？韩梦柔告诉你的是吧？韩梦柔。你还真是改不了你当的本性，嘴巴给我放干净！你知不知道小柔这几年过的是什么样的日子？你有什么资格在这里说她？我是她的合法丈夫，怎么就没资格？小柔，叫的挺亲密，什么丈夫？你们已经离婚了？怎么？他告诉你我们离婚了是吗？想不到你除了淫荡以外，还改不了骗人的本性是吗？沈毅已经认定了依依不是他的孩子，我不能拖累浩远。浩远，谢谢你这段时间的照顾，但沈毅他确实是我的丈夫，就不劳你费心了，你走吧。
。怎么，听不懂人话是吗？你怎么这么护着那个男人？是你使贱。是，我就是贱了。奶奶，爷爷，奶奶，你醒了。魏叔叔，你是来看我的吗？不是。奶奶，这个身上很奇怪。这个是不是贴成药？你现在感觉怎么样？奶奶，我没事了。什么？那个小野种不光没死，还换肾了！这些废！是你让人帮依依找的生源吗？那个小野种也配？我不掐死他，已经是仁至义尽。那应该是浩宇了。可是。依依为什么会突然药物过敏？依依药物过敏的事，是你做的。对，是我做的。我的你怎么可以这样做？她是你的女儿。我的我的天是你的陈浩宇的野种，想让我欺负我还是你。是香仔，你怎么回事啊？不知道是因为香菜过敏。你从小到大从来没有听说过他香菜过敏，还心里你在这里装什么？哥哥，你别怪姐姐，她肯定是无心的。还是快蹲着！等等，把地擦干净了。当年的你到底去哪儿了？老公，吃饭了。我今天做了你最爱吃的。然后你说吧。我和你断了联系，我不想你。走到哪里还是会遇见。我老婆呀。只需要多少时间？哈哈。过去我们过去的分歧的所有交集。哥哥，你看姐姐她连这点小事都做不好，依依还是让我去照顾吧。你看依依刚做完手术，身边不能没有人照顾。韩景月，不用你在这里装好心。哥哥，你看姐姐的好可怕。我我知道姐姐因为咱们俩的关系，对我一直都有偏见。我只是想照顾一下依依啊，我没想到姐姐对我这么抵触。海宝，心月她也是好心，你这么在意那个野种，那个野种对你来说那么重要吗？我谢谢她的好心，我不需要。依依，我会找我朋友去照顾，就不劳外人在这里费心。外人？怎么，陈浩宇是内人，我们都是外人？哥哥，姐姐可能只是个……闭嘴啊！该闭嘴的是你。总之，你绝对不能让韩星月去照顾依依。说的还不够清楚吗？要是再敢忤逆，等着给那个小野种收尸吧！哥哥，你也别怪姐姐。那个孩子毕竟是姐姐私奔才生下来的，他那么心疼也情有可原的。哎，那行了，我
你要没什么事就先回去吧。那我照顾依依的事。你还怀着孩子呢，自己照顾好就行了。没关系的，哥哥，我回去休息。喂，浩宇，韩熙月要去医院照顾依依，他一定会对依依下手的。依依要我关门的事情，很有可能就是沈一做。你能不能，你能？这么着急给监督打电话？我其实怕依依出事。出事，咱就说亲生父亲，那我不算什么。行，既然你这么想，就让他听听，他的女人有多么独到。叶荣，谁呀？叶荣，放狗啊！谁呀？你王八蛋！你想杀我？来，我这。你要过来，我就自杀。我已经查过小荣欠你多少钱，钱。全部在这里。你这么做，陈家知道。你少拿陈家来压我。钱已经在这儿了，你把小罗给放了。我凭什么要听你的？你有什么资格命令我？你这是非法囚禁。你懂不懂？我老婆在我家，怎么就非法囚禁？倒是一个奸夫。敢跑到我这来耀武扬威？再说了，他勾引了那么多男人，你不觉得？闭嘴，沈怡！你不了解真相就不要乱说。你知不知道他们母女两个人生活这么困难，你却在这里逍遥快活？我不了解，我也不想了解。人呢？我是不会放的。钱嘛，我有的是。保安，送客。刘忠神，迟早有一天你会后悔。给我放出消息，谁要是敢跟陈家合作，就是跟我沈家作对。叔叔，你是来看依依的吗？路过。你一周路过三次呀。废话真多，过几天你就可以出院了。太棒了，那我就能帮妈妈一起干活了。你妈妈和陈浩宇在一起还要干活吗？才不是呢，陈叔叔只是偶尔来看我和妈妈，他们没有在一起。这些话都是你妈妈教你说的吗？依依只是在说实话。所以，他离开的这六年，到底发生了什么？喂，浩宇，依依怎么样了？放心吧，依依没事。小荣，你有没有想过离开沈毅？离开沈毅，我应该去哪里呢？因为依依治病，我欠了他很多的钱，他是不会放我走的。我们可以找个小镇子安稳生活。上次你问我是不是沈一做的，我找人查了，我查到，当初沈一去了一趟病房，过了没多久，韩一就药物过敏，就知道有可能是他做的。可是我一直都不敢相信，他居然真的这么狠心。沈一能对依依下手一次，就有第二次。我劝你。还是尽快离开他吧。这样吧，明天你想办法去医院，然后我把沈怡接回
สมัยนี้คือพอฉันจะฉันอยู่คนเดียวฉันว่าฉันได้คนแล้วต้องมาสอบเขาเกิน你前夫对你挺痴情的，他来公司找过我，叫我放了。我没有让他做那件事。如果你在意的话，我以后就不跟他来往。哦，你舍得跟你前夫不联系？不是我前夫。就算不是你前夫，你也有其他男人。当初酒店附近确实出现了陈浩宇。可是陈浩宇出现在他身边的时间是四年前，而且今天陈浩宇说的话，难道这其中另有隐情？对了，我想去医院看依依，可以吗？我和你一起去。不用了，你你这么忙，我一个人去就可以了。怎么？放你跟你的奸夫去约会是吗？我只是。觉得你太忙了，如果你想去的话，那就一起。行了，坐班去。依依，妈妈。依依，你这几天怎么样？当然好啦，叔叔隔几天就会来看我，还说我过几天就能出院啦。依依，妈妈现在有点事，先出去一下，你在这里乖乖等妈妈，妈妈一会儿就回来，好吗？好。不能再动心，不然会影响到孩子，真的是咱们第一个孩子。好了，我们知道了，你先走吧，今天是你个人发现。没什么，是不是沈怡又对你做了什么？是，你准备要怎么样？我我去叫依依，你在这等我一下。是，要不要把这件事情告诉沈怡？可是，他会相信吗？之前发生了这么多，他都选择相信韩心。妈妈怎么了？没事，我还是先带依依离开再说吧。上次他都已经那样对依依了，保不齐以后还会怎样？你这是要干什么去啊？你来干什么？我来只是想告诉你些事情。我感兴趣。姐，虽然咱俩不是一个妈生的，但你妈去世的事，我还是知道一点。你这话是什么意思？当初爸因为你妈一直都在犹豫要不要成婚，于是呢，我和我妈就设了计，把希望给害死。你真以为你妈是跌下来从楼梯上摔死的？只要你妈死了，我和我妈才能光明正大的进入韩家。妈，我已经叫好救护车了，您撑一下。小叶，妈，我照顾小叶。妈，妈，你为什么要这样做？
欣月，你怎么样？姐姐，我只是想来看看依，你为什么要这样对我？姐，慢点，姐，我流血了，哥哥。如果我孩子没了，我让你和这个小杂种一辈子。爷爷，妈妈没有做那种事。妈妈，爷爷想起你。爷爷，我们，我们现在马上走。大坏蛋，放开我妈妈！爷，小王，孩子挖开！别动，孩子！妈妈呀！别动！妈妈！你别动！妈妈，放开！放给我跪在这里，好好赎罪！真是好笑，以为那个孩子……谁呀？你在干什么？神医，真令人作呕。一次又一次践踏小茹真心，你配不上他的喜欢。算了，什么东西，敢管我和他之间的事情？小你有什么资格带他走？绝对不能让沈烈知道我和浩宇离开的事，否则不仅仅我走不了，浩宇也要走掉。浩宇，我不会跟你走的，你走吧。行吧。等一下。和你不再联系，希望你不要介意。要怪就怪当初没在一起。你知道你对现在也比较满意，所以我留下来也没有道理。我和你断了联系，不代表我不想你。走到哪里还是会有。医生，他怎么样了？大人没事，孩子没保重。咱们的孩子，心雨，本来自己会有的。上次是趁你醉酒，才让你相信我们发生了关系，这种机会太难找了。哥哥，我知道，姐姐她只是因为太喜欢你了，才会做出这种事。千万不要怪他，他那么柔，我就不信这次还搞不死你。还不快给心月道歉！我凭什么道歉？我又没有做错什么。我再说一次，我没有动他。你没动他？难道是他自己把孩子弄掉了吗？那你应该问他才对啊！韩心月，别以为我不知道，你这个孩子明明就是。<笑>我肚子好痛，你帮我叫一下医生好不好？我马上去。你真会演啊，韩清月！姐，你这个孩子，你先不怕，我把这个孩子的事情告诉沈毅。<笑>你去告诉啊，你看他相信谁？反正。现在这个孩子已经没有了，这是谁呢？更说不清。你，身体没什么大碍，但是要注意哦，情绪不能波动太大，要好好静养。谢谢医生。
你千万不要把这件事情怪到姐姐身上，不怪她。不用替她说话，她犯的错，就让她来照顾。我又没有做错什么，凭什么照顾她？你别忘了，那个杂种还在我手上。照顾他吧，我做就是了。金月，喝水。不想听了，滚出去！我要抽出来，放在旁边。妈妈做错了事，当然要接受惩罚。叔叔没有心吗？妈妈没有推那个阿姨，妈妈不会做那种事的。依依，你身体还没完全恢复，阿姨会帮你。谁谁当真，当真就上。哎，谢谢。哥哥，我没有保住咱们的孩子，你会不会生气、啊？没关系，我怎么会怪你？可是，没了孩子，哥哥还会娶我吗？说什么傻话！当初你冒着生命危险救我，我当然会娶你。当初你冒着生命危险救我，我当然会娶你。哥哥，刘小西，心儿，心儿，你怎么样？你坚持住，我叫救护车。喂，幺零吗？有人受伤了，紧急录音号，快！哥哥，可是你一直把姐姐留在沈家也不好。要不，你还是把他送回韩家吧。他欠了那么多债，应该偿还。那我也去哥哥家吧，这样也可以照顾你。不用了，你刚刚没了孩子，身体还没恢复，就在这好好休养。韩梦柔，我真该死。垃圾桶。哎，小丫头，过来。妈妈，我和你一起干活。没想到你把小孩子教育的还挺好，小丫头，为什么不理我？你这个坏叔叔，你冤枉妈妈，我再也不理你了。那、啊、你。小王，刚才，嗯，小女孩询问什么？总裁就是要给韩毅准备礼物吗？那个小别种也配？别的我不清楚，不过我外甥女挺喜欢水果蛋糕的。行了，我知道了，下去了。行。奇怪，我明明很讨厌那个野种，可是看到他不理我，心里竟然不舒服
చాలా再不过来，你就没你的份喽。这个蛋糕是给我的吗？当然，想吃吗？已经很久很久没有吃蛋糕了。以前只有在我生日的时候，妈妈才会买一小块给我。啊？你妈妈对你这么不好吗？不是的，妈妈赚钱很不容易的。妈妈对依依已经很好了。依依，快逃出来！依依。快拖出来，拖出来，拖出来！还有吗？还有没有？这里还有没有？什么意思？我的东西不能吃是吧？不是，是依依芒果过敏，喝两次的时候不小心碰了一下芒果，浑身都是红疹子，差点没救过来。依依，走，妈妈带你去医院。不用，那这孩子真的是我的。这孩子也忙过过敏。今天的下午茶是不是没？夫人，是我。你是新来的吧？记住，先生吃芒果过敏，你会小心一点。好的，夫人。你怎么知道我不能吃芒果？喜欢你的人，当然了解你。那他，沈哥哥，我肚子又开始痛了，你能不能来陪陪我？知道，发生过了。那个，我还有点事，就先出去一趟。是去找你的白月光吧？你说话能不能不要带刺啊？难道不是吗？依依躺在这里，难道不是因为你？还是说你根本就是故意的？反正你本来也就不想要依依，无理取闹。妈，你在想什么？没什么，你身体好些了吗？有哥哥来陪我，我身体当然好了。哥哥，我们再要个孩子。你身体还没好，以后再说吧。嗯去做亲子鉴定。好，谭幺过敏的事情查到了，谁做？是星月小姐找人做的。还有上次 KTV 那瓶有问题的酒，也是星月小姐送去的。行，我知道了，先保密。好。哎，亲子鉴定的事，谁都不要说，明白。事情我都听说了，我没想到沈哥哥竟然用这种方式除掉这个小叶子。你什么意思？你以为沈哥不知道这是谁的孩子吗？他一直都知道，只是他不想和你有孩子吧？不可能的！如果沈哥哥真的不知道这是谁的野宠，怎么会给他买水果蛋糕呢
，即使呢，一直不吃。怎么了？哥哥，姐姐她可能还担心依依了。依依姐好了，我要带依依离开了。这些钱，我慢慢还给你。怎么你以为你欠我的，能还得清吗？依依她已经躺在这里了，你还想怎么样？没有害死她，你心里不舒服是不是？我不知道她芒果过敏。我要带依依离开。姐姐，你别这样，哥哥也是为了你好。啊、你干什么？心月跟这件事没关系。哎，你真以为你能跑得掉？你说，现在可能很难找到学生。你淹死吗？我淹死两只蚂蚁。如果不想你孩子死。非得这样，才能把他留下吗？哥哥。我跟韩姨马上就能出院了，要不然我去照顾她吧。哥哥，你怎么了？怎么突然这么看我？没什么，你身体也不好，就不要照顾依依了。真的，姐姐在子宫里还要干活，啊，你在公司也忙啊，你还有时间照顾依依啊？我会找人照顾的。就不用你操心了。还有，回去好好休息。你在哪儿？我过去找你。宝贝，你可算了，我都想死。哎呀，你急什么？这不是来了吗？来吧。怎么样了，感觉？你不能说吗？为什么？每次跟你在一起，我总会想起我们的一个孩子。我们的孩子还没来得及看一眼这个世界，就……都怪何梦柔那个女人。要不然，咱们的孩子也不会有事。那你帮咱们的孩子报仇好吧？谁一女人看得比较严啊？那你一点都不在乎我们的孩子了，是不是？你也不喜欢我了，对吧？我怎么会不喜欢你？我都喜欢你十几年了，我要是不喜欢你吗？会帮你杀了韩梦荣的母亲的。况且沈一一直以为，当年是你救的。我做这些不都是为了你？你就帮我杀掉韩梦荣的女人，我要让她尝一下丧命之痛。这样，沈一会盯上我，到时候我连命都不一定能不能保住。你怕什么？沈毅根本就不知道那是他的女儿，你就算做了，也没有什么事。沈毅都已经去做亲子鉴定了，早晚会知道那是他的女儿。你怎么知道？我也是无意间听到的。还有，沈毅已经知道 ，KTV 和孩子药物过敏的事，都是你做的。他竟然查我！现在。已经很危险了，我再去做这种事情的话，小命不一定能不能保住。况且，我也不一定能白干。您这个时候，你帮我做成这件事，就只我躲着子，等过段时间再回来。好。
。依依，妈妈去装点水，你自己在这里玩一会儿，好吗？怎么回事？是依依，依依不见了。小王，把附近所有的人都叫过来。依依不见了，要快。浩宇，依依不见了，你去帮我找找他好不好？知道了，后面去帮你找。你来做什么？我听说韩依丢了。你怎么知道？依依是被你伤到了，是不是？怎么可能？这是沈哥哥做的，不可能，他不会这样做的。随你怎么想，不然你以为还有谁敢在沈哥哥面前做这种事？沈哥哥说了，你害了我们的孩子，当然也要让你承担这种罪。我都已经爱上你，说的做的，为什么还要这样？是的话，你先回去吧。梦柔，孩子丢了，现在不着急。我只是想来关心一下他。先回去吧。我说先回去，你没听懂吗？嗯、我已经派人去找了，但还是没有什么结果。还在装什么？把我的衣服还给我！你又要发什么神经啊？你别别了，就是你找的！你给我好好待在这里，冷静一下。韩一，我会找到的。如果你们，我们人已经锁定了目标，可是还是没有拦住。那你还愣着干什么？还不赶紧去拦？好的，我现在就去。等一下，他要是出了什么事，我全部给我带走。小荣，没事吧？浩宇，浩宇，浩宇，依依怎么样？依依找到了吗？没找到。你怎么在这里啊？浩宇，浩宇，我，我要把那些神医抓了。依依，你帮我，帮我，帮帮我，好不好？别着急，别着急，我们先回去，好不好？小荣，先喝口水。你你帮我好不好？你帮我去找找依依，好不好？好，小荣，我肯定会帮你找到依依的，你放心。但是你现在要好自己的精神。可是，可是我害怕沈依，他会对依依下手。好，那我现在去找，我现在就去找。总裁，韩毅已经找到了。嗯，你们呢？他在哪？他没事，已经送过去了。至于背后之人，他知道我们在追他，已经开车跑了。另外，亲子报告结果已经出来了。给
Ừ, gió Lý Dê Xóa chị xong hồi lại mà可是什么有后开说孩子送回来之前夫人帮我打晕然后跑出去的啊好梦柔我看你能跑到哪去行我知道了下去叔叔你一定要把我妈妈找回来你放心我肯定把你妈妈找回来好啊我不管你用什么方法什么手段给我把韩梦柔找出来潘宇为怎么样你怎么样找到了吗小柔知道意义的下落否则他一定会回去一定有消息吧但还没找到不过你去放心小柔他肯定是安全的心怎么可能没事啊沈一他们那么心狠手辣上次如果不是你帮依依找到了盛元他就没命了这次他又把依依抓走肯定是要除掉依依的他为什么会认为是帮依依找到盛元讲错就错错你怎么知道是沈一找到
，公司就完蛋了。所以我这次过来呢，是想请你能够高抬贵手。我明白你的意思，韩小姐，我并不是阻止你跟浩宇两个人来往，但是我是陈家的当家人，我必须要站在公司的角度上来考虑问题。我希望你能够理解我。我理解。笑容，你这是要去哪里？沈毅对陈家做的事情，我都已经知道了。你这又是什么？你怎么知道了？谁告诉你的？没有人告诉我，我只是想住在这。小明，我从来都不会觉得这是一种连累。小时我喜欢你，从见到你第一面我就喜欢上了你，你要走好不好？你以后不要再说这种话了。谢谢你这段时间的帮助，以后我们见面还是朋友。小荣。姐姐，你可真难请，你终于落到我手里了。姐，这么多年过去，没想到你还敢提了。当年我们沈家的脸丢的还不够吗？当年我又没有做错什么，你们凭什么这样对我？韩梦柔，这可是沈家家主，竟然敢对爷爷这么讲话，爷爷。他肯定是仗着给哥哥生了个孩子，哥哥又离不开他，才敢对你不敬的。给我好好教训教训他！贱人！老哥哥，你怎么来了？妈妈！爷爷！爷爷！爷爷！爷爷，您什么时候回国的？我一直以为你们还有感情。这个贱人。现在不过是我的玩物，这一次我一定不能放过他。对不起，对不起，一句道歉就算了。沈毅，你就是这么当沈家掌权人的？我是我你儿子被抓了，对不起，我尽力了。小荣，小荣，弟弟没事，弟弟没事，你说的是真的吗？你小声点声音。我想了很久，要想让沈毅不再威胁你们，只能让他认为还有死亡人心。这怎么可能啊？这一定是我们陈家的，放心。现在也只能这样。这样沈毅就不能再威胁你们。刚才委屈你了，小荣。接下来还需要你继续配合才行。
现在连我电话都敢不接了。属下不敢，这次会议开的时间太长了。你怎么进来？总裁，我这还有点事，我先走了。哥哥，是爷爷让我来的，他想让咱俩的关系更近一步。现在还不是时候，晚一点吧。可是你答应了要娶我的，你忘了吗？我不想再说第二遍。总裁，韩英昨晚因外伤去世了。这东西被抢杀了，好像是因为脑部外伤导致的。算了，那个爷让我死了也好。总裁，我这有件事想和您说，是不是？之前的鉴定报告被别人动过手脚，韩英是你的亲生女儿。你说什么？属下该死，我也是昨天才知道的。张慧，你让韩某某接电话。你害死了他女儿，你还指望他再联系你吗？不要跟我讲这些把戏。有什么事情，你让他亲口跟我说。你脑子是没毛病吧？你还记得你和你未婚妻是怎么打他的吗？你们可真够狠的，一一的脑袋撞到了桌角上，流了那么多血。他可是你亲生女儿。叔叔，你长得真好看。坏叔叔，你为什么要欺负妈妈？你这个坏叔叔，你冤枉妈妈，我再也不理你了。是我害死了依依，是我害死了我自己的女儿。我不相信，我不相信。韩梦柔呢？他是不会见你的，韩梦柔，你给我出来！韩梦柔，你听到没有？给我出来！韩梦柔，只要你出来，我保证把这些年亏欠给你的都还给你，我保证把最好的都给依依。韩梦柔，你快出来，告诉我这一切都是假的！韩梦柔，这一切都是假的，依依还活着，对吗？来这里就是为了跟我离婚，是为了他，还是为了依依？去，就会把他弄死。老肖，如果你敢动陈浩宇，我就跟依依一起死。为了这个女人，连命都不要来威胁我。那么柔，你长本事。总裁，你少喝点，要注意保重身体啊！我希望我没事，我不会为了一个女人而死活。我是你要什么样的女人呢？出去，是
可就看小王那个助理不顺眼，他为什么救你呢？让你死了多好！本来以为你一直啊很理智，没想到你还玩自杀的游戏，看来你还是很在乎那个女人呐、啊。你说够了没有？我能让你出国第一次，就能让你出国第二次。你不会以为当年是你把我赶去美国的吧？你记住。你女儿虽然死了，但是那个女人还活着。我是感动韩慕容，我不会放过你的。你试试，看我敢不敢？你给我听清楚了，你好好活着。你要是死了，我立刻让那个女人给你陪葬。全世界的爷爷都是慈祥，只有沈家出来。从今天开始，我不会对你们手下留情了。哈哈哈！拭目以待。喝点水先。谢谢你啊，这次多亏了你，你才会没事的。这么多年了，你不用谢我。我想要什么，你知道？我知道，但是我不配。你以后。不要再喜欢你！不要说这些，在我心里，你一直都是那个美丽善良的小罗。这次不要拒绝我了，好吗？浩宇哥，可惜不能再回陈家，但是我会给你们俩幸福的。我们可以远走他乡，到一个神奇找不到我们的地方。可是浩宇哥，我不想再连累你了。我已经想好该怎么做了，谢谢你。哇，当年你嫁入沈家，我以为我韩家会从此无忧了，谁曾想是现在这个结局啊！让我收留你的女儿，万一要是让沈毅知道了，咱们家惹不起呀、啊！尤其是你妹妹跟沈毅现在还有婚约的情况下。可是沈一他以为依依已经死了，他是不会知道的。爷爷，一看你就是个大好人，我把我的糖给你吃，你就收留我们。依依，快叫外公。外公，给你糖吃。哎，依依乖，我吃。外公，你怎么了？坐，坐。爸，你这是怎么了？没事。只是最近啊，身体不是很好。你要是真跟沈毅断了的话，我还是希望你能够帮帮你妹妹。到现在你还是那么关心你，你知道我妈当初是怎么没的吗？这句话什么意思啊？我妈就是被他们母女俩给害死的。比如啊，我知道，这么些年你一直不喜欢。可我还是希望你能够大度一些。你妈妈当年是失足摔下来的，无论怎样，你也不能把这件事情赖到他们母女身上。说到底，你还是不信。我不是不信你，我还是了解他们母女的。但是依依的事情，绝对不能让他们知道。不能让谁知道啊？天这么来了。韩梦柔，你想从我手中逃走？门儿都没依依，你果然还活着。外公救了他是坏叔叔。陈毅，毕竟是在我韩家，她是我女儿，亲生女儿。沈毅，怎么这么确定依依是他女儿？沈毅，你不能带走依依。我沈家的血。当然得留在沈家，带走。夫人，你放心，少爷即将爷爷送回美国去了。把我的房间收拾出来，给夫人还有小姐用。是。你真的会对依依好吗？妈妈
。叔叔说我是他的女儿，这是真的吗？李乖，怎么说？妹妹以后叫我爸爸啦，可是他好凶哦。你想要一个温柔点的爸爸？不如喝杯咖啡吧。万叔叔，你不许靠近妈妈。来，快点来，快点来，快点来！好，我马上过去。怎么了？沈月，我爸出事住院了，你能不能陪我去医院看看他？好，我去看去，走。哥哥，你来了，爸怎么样了？你自己不会看了？医生，我爸怎么样了？呃，病人是外因引起的突发心肌梗塞，已经抢救过来了。外因是什么意思？可能是药物引起的。呃，具体什么原因我们也没有查到，不过我们会尽力的。我爸吃了什么药？我怎么知道？姐，你这话什么意思？我什么意思？你心里清楚。放心吧，会没事的。爸，爸，爸，你醒了。我这是怎么了？医生说您因为药物导致心肌梗塞。你吃了什么药？我什么都没有吃。我的了，我好像喝了一杯牛奶。爸，你有没有想过，是韩新月和赵辉修走的？你说说话，你怎么还是这么想？之前跟你说过的话，这是不是都忘了？正好，我现在身体不好，我准备把公司交给新月来打理。爸，公司是你和我妈一起打拼下来的，为什么要交给韩新月？韩新月也是我的女儿，三万多年，她一直在公司，比你更熟悉。好，但是我记得我妈曾经跟我说过，她手里那百分之三十的股份要给我。爸爸，手心手背都是肉。把你以前做过什么错事，你也是我的女儿，我手上要六十，你们姐妹俩平分吧。身体现在不太好，要不公司的事就交给我去处理吧。正好，我有件事情要跟你说，我准备把手中的股份分给你和你姐姐。为什么？啊，爸，你看公司这些年一直都是我在打理，姐姐刚回来就把公司夺走了。爸，我就是因为担心你身体出问题了，所以才这么激动的。你好好休息吧，我去给你拿瓶热水。
，你怎么来了？当然是想你了。不是幻听。他人真是很幸运。不是让你出去避避风头吗？你怎么这么怪怪的？当然是想你了。说人话。钱已经用完了，当然要回来找你啊！我不是给你五百万吗？你这么快就花没了？那些钱还不够塞牙缝的呢。你想让我继续给你钱也可以，你再帮我弄点那种药。只要钱到位，一切都不是问题。这张卡里有五百万，拿去。包在我身上。总裁，我们发现星月小姐进了一家酒店，随后我们排查了一下监控，发现和星月小姐从同一个房间出来的，正好是六年前和傅远出现在同一张照片上的人。那你找到那个人没有？我们正在全力排查。那当初的事情，并没有隐瞒。爸，爸，这次被我抓着吧，韩新月。这这什么？给我！怎么回事？他偷偷在我爸手机下药。难怪我爸这段时间身体……你胡说什么？我怎么可能会给爸下药？视频都已经在这里了，你还想狡辩？爸，秦月，你为什么要这么对我？爸，这不是毒药，这是让你身体康复的药，他污蔑我。如果真的是这样，那你为什么不疼？说不出话来。韩星月，我对你不，你要干什么？爸，他污蔑我的。如果你心里真的没鬼，那我们现在来这个什么东西？急了，我是我是怕你断不稳，先走吧。这里有大量令病人突发心肌梗塞的药物，病人身体已经很不好了，以后再也不能再吃这种药了。这次你们爸可说了，吧？吴哥哥，我没有做，是他污蔑我的。我一直以为你是很善良的，没想到，算了，我已经报警，你等着法院制裁。你就是韩星月吧？这里有几十件偷渡案件，需要你配合一下。哥哥，哥哥，你救救我！不要过去！你们这么逼我女儿干什么？妈妈，你妈在，是我让星月下的药，根本就不知道那里面是什么药。妈，为什么？为什么？伺候了你这么多年，辛辛苦苦，你现在却要把手中一半的股份，韩梦柔这个贱人，凭什么？我们走一趟吧，需要你配合调查。没有。妈，星月，妈，你要好好的。星月，<笑>你这个贱人。妈，星月。事情到底是怎么样的？你自己心里清楚
，母女两个落得今天的下场，也算是罪有应得。你走吧，我以后不想看你。总裁，我们的人发现，星云小姐经常和陆晨一起出酒店。星云小姐上次在酒店见的人也是他，就连韩英被绑架的事情也是他做的。而且还发现，星云小姐之前找医生买过堕胎药。陆晨人呢？还能找到，不过我们还在追捕。沈哥哥，我知道你就在里面。你为什么不愿意见我？总裁，抱歉，我拦不住韩小姐。你们先出去吧。嗯、我知道错了，我求求你救救我妈妈。六年前，小罗的事情也是你污蔑他的是吧？不是，哥哥，一定是有人污蔑我的。是韩梦柔，是他让我去见陆晨的。都到现在啊，你还要狡辩？吉一的过敏药是你给的，绑架也是你指使陆晨做的。我好饿，我跟陆晨只是普通的朋友关系。算了。事情的对错，我不想去纠结。哥哥，我救过你的命，你不能这么对我。哥哥，难情难义，要不是因为救过我命，就你做的这些事。来人，把他给我送走。青云小姐，请吧。我不走。韩新月，你怎么好意思回来呢？爸，你救救妈吧，好不好？那是不可能的。你听你妈妈说什么？老老实实的在公司待着，不要再惹事。走吧，别在乎。韩梦柔，都是因为你，才把我妈害成这样。这个贱人，你去死吧！你疯了吧你！贱人，这个贱人！啊！哥哥，你居然打我！再让我伤害梦柔，别怪我，你也救不起。可是他也害了我们的孩子，韩新月。都已经到现在了，你还在装？那个孩子根本就不是沈一，是你跟别的男人。至于孩子是谁，我也不知道，因为我根本就没有催过你。你胡说！我问你，没事吧？之前是我误会了你，误会我。就可以对依依下手？你说什么？没什么。小柔，星月她虽然做了很多错事，但是她毕竟是你妹妹，你还是不要跟她计较那么多。我知道该怎么做。你找我来干什么？我已经查过公司的账了。之前你和你妈在公司的账上挪走了很多的钱，没有赔你。昨天你又挪走了一个，这些钱你打算什么时候还？是个什么身份？你也太来问我，你还不知道吧？昨天爸已经把公司百分之六十的股份全部转移到了我的名下，我自然有权管理公司的事务。怎么可能？爸怎么会有公司的股份交给你这个贱人？
拜托我股份的时候，让我不要跟你动手，因为这是你自己的，怪不得我。那你想怎么样？如果你不愿意填补的，那我只能再动手下去。这些钱我不用来打点，我现在上哪儿给你找这些亏空？那没办法了，在你填补上亏空之前，我只能找别人来代替你工作。嗯保安，来办公室以后，王老师给您请出去。我很冷。你们回来了。这些都是你做的？对啊，都是你爱吃的，糖醋排骨还有水煮鱼。哇，好多好吃的。爸爸，你好厉害呀，做了这么多菜。既然爸爸这么厉害，那一会儿你可要多吃一点哦。沈毅，我决定和依依一起放寒假。为什么？我知道我之前做了很多错事。但是，我现在已经知道错了，我再改，你就不愿意再给我一次机会了。我们之间已经没什么可能了，而且，虽然我爸已经出院了，但是他身体还是很好，我想回去照顾他。你还是没有明白我。妈妈，依依好不容易找到爸爸，依依不想离开爸爸。没关系的，依依，如果以后你想爸爸了。我们可以随时回来看爸爸，而且外公也很需要我们啊。那好吧。真的不愿意再给我一次机会吗？我们两个已经没什么可能。对了，还有一件事情忘记告诉你了。韩新月挪了公司很多的钱，我已经在走正常程序起诉他。我跟他没什么关系啊。吃饭吧。怎么了？味道有什么问题我给多了点，还是我去重新做饭。他谈到一个总裁，能为了我们娘俩下厨已经很不容易了。我对他是不是过分了一点？算了，不管怎么样，当初他确实对依依下手，我不能原谅他。老板，我终于见到你了。你到底要干什么？老板，我求求你了，你再放我一次吧！我欠了那么多钱，我被抓到我就完了。我之前已经跟你说过，我对你一见仁至义尽，跟我说这些没有用。莫聊。把我害得这么惨，绝对不会放过你的。总裁，顾晨抓到了，又从他嘴里问出了很多信息。小柔，怎么了？沈哥哥，你可以休息，今天的新闻，好很多
？你怎么会有小柔的电话？你什么意思？小柔的话，你真的那么喜欢姐姐？你先上我电。小柔说让我给你发地址，你只能问他。如果有警察的联系，那不错。你。被人，寒风月。姐姐，你醒了。别怕，沈哥哥不生气。你有什么想说的就赶紧说吧，以后你就年轻。疯了是不是？我就是疯了！知不知道你的一切都应该是我的？你这个贱人！如果不是你，我也不会用了这个下床。你凭什么？你真的是疯了老爷！老爷走过的路都是你自己选的，现在落得今天的下场也是你咎由自取。你凭什么要怪我？如果不是你，沈哥哥就会娶我。今天呢，我就让你死在这里。我就让他死在这里！住手！陈英，陈英，陈哥哥，你是来找我的，对吗？放了小王，看在你救过我的份上，我不跟你计较。陈<笑>哥哥，真以为当初是我救了你？我如果知道你会像今天这样对我，我当初就想让陆晨撞死你！不管你救不救我，只要你放了小柔，我就放你走。那我算什么？我算什么？从始至终，你的眼里只有这个贱人。好，既然你这么绝情，今天就让他死在这里。今天就让他死在这里。你不是欠钱吗？行，我替你还。只要你放心，沈梅阳小姑娘答应。是不是现在我说什么了，你都是用？那你放心。出来。跪下！跪！沈<笑>毅，我没想到你也有今天啊！<笑>你不是想救他吗？只要你自杀，我就放了他。沈毅，不要！沈毅。大先生，你怎么这样？这里是你姐姐，你也来了。好啊，既然这样，我就再告诉你件事：我根本就不是你亲生的，毒也是我下的。<笑>我没想到你这个蠢货竟然信了我这么多年，甚至还对你自己的亲生女儿下手。真是笑死我了！行了，是不是我自杀？你先放了他。没错，快动手动手呀！去死吧！
房间。但是他的情况不是很乐观。如果今天十二点之前还没醒过来的话，恐怕就我们真的尽力了。深夜。你知道这六年我是怎么过来的吗？现在我终于回来了，也却躺在这里。依依两岁那年，吃了芒果，在抢救室里抢救了一天一夜，医生说差点就抢救不过来了。他三岁那年，夜里突然发高烧，我带着他，我我带着他跑遍了镇子上所有的诊所，他才终于被抢救过来了。但是我身无分文，我只能给别人洗盘子，我白天洗，我晚上洗，我。我的手都洗破了，我才赚了几百块钱。大四的那年，让我折磨。可是这些你都不知道，可是这些你都不知道。你不是说？让我原谅你吗？我现在原谅你，你醒过来了，我好。我就觉得你醒过来了，我好，你不要当真这样的声音。你要是不醒过来，我我就嫁给别人，我就带着依依嫁给别人，我让依依叫别人爸爸，我就让你，我就让你再也找不到我们了。深夜，深夜，你醒了，深夜，深夜。啊！我醒了，我醒了，醒了，我醒了，你杀，你杀。是否我们无法逃避，早已注定到结局？妈，当年的事情已经水落石出，你可以安心了。阿姨，您放心。我会好好照顾小龙和依依。老婆，是我对不起你
总裁，韩星别跑了，他现在身无分文，能跑去？据可靠消息，他现在应该已经到缅北了。由他去吧。你又来干什么？我又不是来找你的，小柔，这次是我来跟你道别的。那是我老婆。陈叔叔，你要去哪里呀、啊？叔叔要去其他城市了，你会忘记陈叔叔吗？当然不会啦。我哥准备发展其他城市的产业，我对陈家不管不顾这四年，现在也该尽一份责任，算你识相。我可是要把丑话说在前头啊！如果你对小柔不好，我肯定回来把她追回来的。放心吧。你没机会的，我走了。一路顺风。你是吗？对、哎。啊，很好吃。<笑>怎么样？爸爸，你太棒了！嗯、<笑>哦，哥，我有个事情想跟你说一下。怎么了？韩家公司那边有一个项目，我还没有找到合适的合作对象，我需要你帮帮我。义不容辞。<笑>那好，那过几天我带着合同过来找你。没问题啊。哦，对，我也有件事。我国外有个项目，可能要出差一个月。啊！我知道你会想我的，这样吧，我保证，我尽快回来。可是过几天就是我的生日。嗯，那好吧，那还是先紧着公司的项目。好。夫人，这还有一波文件没有处理。到底还有多少文件没有处理完啊？嗯，总裁说了，夫人之前没有怎么接触过公司的事情，所以想让你多了解一下，免得以后处理其他事情会力不从心。自己跑到国外新闻发布，给我一个人在这里处理事情。哎，夫人，那没有其他事情，我先回去了。哎，依依马上就要放学了，你帮我去接一下她。嗯，好的，夫人。依依，妈妈现在还在忙，你自己先写会作业，妈一会儿去找你，好吗？我等着，依依，依依，依依，依依，依依，依依。依依，别吓妈妈！依依，依依，依依，你是不是到了迷藏了？依依。生日快乐，祝生日快乐，祝生。
日快乐，祝你生日快乐。妈妈生日快乐。老婆，生日快乐。才会让人更加珍惜。终于等到你，差点要错过你，在最好的年纪遇。